بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো আছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব ফান্ডামেন্টালস অফ ম্যাথমেটিক্স চ্যাপ্টার 10 এর एग्जांपल 29 খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যা তোমরা থাম্বনেইল প্রশ্নে দেখতেই পাচ্ছ তো এখানে আমরা আগে ক্লাসে দেখছিলাম যে একাধিক অন্তরণ পদ্ধতিতে সমাধান তো যখন আমরা বেশিরভাগই খেয়াল করি সমান্তরাল ধারা এবং গুণোত্তর ধারা হয় না তখন বেশিরভাগই আমরা একাধিক অন্তরণ পদ্ধতি দিয়ে ক্যালকুলেশন করি অর্থাৎ সমষ্টি আনি বা যোগফল আনি তো এখানে তাই করতে হবে তো আগের একটা ক্লাস ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস সেখানে একাধিক অন্তরণ পদ্ধতি ছিল তবে এখানে ধারা ছিল দুটো স্টেপ প্রথম ধারাটির ধারাটির প্রথম পদ হিসেবে ধারাটির দ্বিতীয় পদ হিসেবে কিন্তু এখানে ধারাটি যে আছে শুধু ধারাটির একটা একটা করে পদ আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রগুলো কি আসবে সেটা আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আশা করি ক্লাসটি তোমাদের ভালো লাগবে তো দেখতে থাকো প্রথমত আমাদের কাজ হলো যদি সমান্তরাল ধারা না হয় গুণোত্তর ধারা না হয় সমান্তরাল ধারা কি দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদটা বাদ দিলে প্রত্যেকটা ফলাফল যদি একই আসে তাহলে সেটাকে আমরা বলি সমান্তরাল ধারা আর যদি দুই নম্বর পদকে অর্থাৎ দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করলে প্রত্যেকটা ফলাফল যদি একই রকম আসে সেটাকে আমরা বলি গুণোত্তর ধারা অর্থাৎ ভাগ করতে হবে তো এখানে যদি আমরা দেখি একটু এটা থেকে এটা বাদ দিলে হবে কত আসে সতেরো আসে এটা থেকে বাদ দিলে কিন্তু সাঁত্রিশ আসে তার মানে এটা সমান্তরাল ধারা নয় আবার এটাকে এটা ধরো ভাগ করলে একটা দশমিক টু পয়েন্ট থ্রি আসতে পারে আর এটাকে ভাগ করলে অর্থাৎ ফলাফলটা কিন্তু এক নয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অন্তরান পদ্ধতিটা দেখতে হবে তো এই ধারাটা আমরা কি উঠালাম যদি একাধিক থাকতো এরকম দেখো দশ দশমিক বা ইন্টু আকারে যদি কোনো সংখ্যা থাকতো তাহলে প্রথম ধারাটা প্রথম পদগুলো লিখতাম তো আগের ক্লাস আসে ওটা দেখে নিবা তো প্রথমত যেহেতু আমাদের এটা কাজ দেখবো এটা থেকে এটা বাদ দিলে হবে তেরো এটা থেকে এটা বাদ দিলে হবে সাঁত বাদ দিলে সাঁত্রিশ আসতে আছে এটা থেকে বাদ দিলে হবে একশো নয় আর এটা থেকে এটা বাদ দিলে হবে তিনশো পঁচিশ বিয়োগ করলো আর কি এরপর দেখো এই ধারাটা আসলে গুণোত্তর ধারা নয় বা সমান্তর ধারা নয় তাহলে আমাদের এই কাজটা আবারও চলে মানে চালাতে হবে এটা বাদ দেওয়ার কথা আসে অর্থাৎ সাঁত্রিশ থেকে যদি আমরা তেরো বাদ দেই তাহলে ফোর এখানে টু তার মানে চব্বিশ আসতে আছে একইভাবে এটা থেকে বাদ দাও অর্থাৎ একশো নয় থেকে যদি আমরা সাঁত্রিশটা বাদ দিই তাহলে কত হবে দুই সাত অর্থাৎ এখানে সেভেন্টি টু আসতে চায় একইভাবে এটা অর্থাৎ এটা থেকে এটা বাদ দাও অর্থাৎ তিনশো কত তিনশো পঁচিশ থেকে যদি আমরা একশো নয়কে বাদ দিই তাহলে কত আসতে চায় নয় আসে কত হলে পনেরো ছয় হাতের এক অর্থাৎ এখানে এক দুই অর্থাৎ দুইশো ষোলো আসবে দুইশো ষোলো আসতে চায় এখন এই ধারাটা একটু খেয়াল করো এই ধারাটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখা যাবে যে এটার থেকে এটা বাদ দিলে কিন্তু পার্থক্যটা এক আসবে না কিন্তু ভাগ করলে এক আসবে একই রকম যেমন বাহাত্তরকে চব্বিশ দ্বারা ভাগ করলে বাহাত্তরকে চব্বিশ দ্বারা ভাগ করলে এটার ফলাফল কত আসতে আছে তিন আর এটাকে এটা দ্বারা ভাগ করলে কত আসবে তিন আসবে তার মানে এখানে প্রত্যেকটার ভাগ ফল অর্থাৎ দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করলে তিন আসতে আসে দ্বিতীয় পদকে প্রথম পদ দ্বারা ভাগ আসতে আসে তার মানে আমরা একটা বুঝি যে এটা একটা গুণোত্তর গুণোত্তর ধারা তো গুণোত্তর ধারা তো গুণোত্তর ধারা এই জন্য তাহলে এখানে আমরা গুণোত্তর ধারা হিসেবে আমরা এখানে বের করতে পারবো আর মান অর্থাৎ আর সমান কত বের করা যাবে আর সমান আমরা এটা বের করলাম প্রত্যেকটা ফলাফল কিন্তু তিন করে সাধারণ সাধারণ পদ সাধারণ পদ আমরা জানি ইউ এন সমান এটা ব্যবহার করতে হবে আমরা জানি গুণত্ব ধারা যেহেতু তাহলে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস বি এন সূত্রে একটু লাগাইতে হয় প্লাস সি ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমরা জানি গুণত্ব ধারা তো গুণত্ব ধারা মানে কি দ্বিতীয় পদ কি প্রথম পদ দ্বারা ভাগ করলে যদি মানটা একই হয় আবার দুশো ষোলোকে যদি বাহাত্তর দ্বারা ভাগ করে দাও তিন আসবে দেখবা তো প্রত্যেকটার ভাগফল কিন্তু তিন করে আসতে আছে এই জন্য এটা গুণত্ব ধারা আর গুণত্ব ধারা আমরা সূত্র জানি এই অর্থাৎ সাধারণ পদ এ আর টু দিপার এন মানাস ওয়ান অর্থাৎ এন তম পদ তার এখানে যেহেতু ধারাটি কি আছে একটা ধারা অর্থাৎ পদগুলো আছে এই জন্য এখানে আমাদের কি একটা ফাংশন বাড়াইতে হবে তো বি এন প্লাস সি অর্থাৎ অ্যাড হবে তার এখান থেকে আমাদের কাজ হলো যে আর এর মান বিভিন্ন রকম বসিয়ে ও সরি এন এর মান বিভিন্ন রকম বসে অর্থাৎ এন এর মান ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ডট ডট এরকম বসাবো কোথায় বসাবো অর্থাৎ সাধারণ পদ যদি বসায় তাহলে একটা এক একটা করে মান আসবে তো এখন দেখো এখানে যদি আমরা ইউ এন তো এখানে এন এর জায়গায় আমরা ওয়ান বসাই তাহলে এখানে কী আসতে আছে তাহলে এ আর এর মানটা কিন্তু না এখানে নেই কিন্তু আর এর মানটা আমরা বের করছি আর মান কত থ্রি এই যে থ্রি আর এন এর মান ওয়ান বসালে আর এখানে কত ওয়ান প্লাস বি এন এর মান ওয়ান প্লাস সি তাহলে
ঠিক আছে তার মানে এখানে থাকতে হচ্ছে এরকম অর্থাৎ একবারে লিখলাম প্লাস বি সঙ্গে এটা গুণ করলে এটা হবে সি সমান ঠিক আছে এখন ডট ডট অন্তরণ পদ্ধতি অনুযায়ী যেহেতু একটা ধারার তাহলে এখানে আমাদের একটু ক্যালকুলেশন দেখাতে হবে প্রথম পদটা বা প্রথম ধারাটি কত ছিল মানে প্রথমটা তাহলে এখানে আবার দশ ঠিক আছে তো প্রয়োজনে এটাকে আমরা মান বসের পর আর সাধারণ পদ হিসেবে এটা আমরা রাখতে পারি এটা ডট ডট এক সমীকরণ সাধারণ পদ হিসেবে রেখে দিলাম আর এখানে কি বিভিন্ন মান বসালে তার এক একটা মান আসবে এটাকে ডট ডট দুই সমীকরণ দুই সমীকরণ একইভাবে আমরা এই সাধারণ পদটাকে মাঝে যদি এখন আর এনার্জিকে টু বসায় তাহলে কি আসবে অথব এনার্জিকে টু বসালে এখানে টু এখানে কি থাকতেছে অর্থাৎ এখানে এর মান তো নেই ইন টু আর এর মান আর মান রয়েছে অর্থাৎ থ্রি আর এখানে পাওয়ার হিসেবে এনের মান যদি টু বসায় টু মাইনাস ওয়ান প্লাস বি ইন টু এনের মান যদি টু বসায় প্লাস সি ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো কি আসে অর্থাৎ এটা থেকে বাদ দিলে হবে ওয়ান আর থ্রি উপর পাওয়ার ওয়ান মানে থ্রি হবে এই থ্রিকে ওয়ান এই এর দ্বারা গুণ করে থ্রি এ প্লাস এটাকে গুণ করবে টু বি প্লাস সি ঠিক আছে এইটা অথব আমরা এখানে লিখতে পারি ইউ টু সমান থ্রি এ প্লাস টু বি প্লাস সি সমান এখানে পরটা অর্থাৎ টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি ডট ডট এটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ দিলাম ঠিক আছে তো এই ধারাটার প্রথম যে কাজটা হবে এ নিয়ে আসা বি নিয়ে আসা এবং সি নিয়ে আসা এখানে কিন্তু আর রয়েছে তাহলে এখন এই মানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে তো এখন আর একটা এখন ক্যালকুলেশনে যদি দেখি তিন অর্থাৎ ইউ আর ছিল এখানে এ আর টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস বি এন প্লাস সি এখন আমরা আর এই এনের জায়গায় এনের জায়গায় আমরা থ্রি বসাবো মানটা যদি থ্রি বসায় তো এখানে এ আছে আর মান তো থ্রি আর এনের মান থ্রি বসালাম এটা হয় প্লাস ইন্টু এনের মান যদি থ্রি বসায় প্লাস সি তাহলে এখান থেকে কী আসে অর্থাৎ ইউ থ্রি সমান এটা যদি হিসাব করি তো দেখো থ্রি এটা এটা অর্থাৎ থ্রি অর্থাৎ থ্রি থেকে ওয়ান বাদ দিলে টু আর থ্রি বুড়ি স্কোর বানানো তো নাইন তাহলে এখানে একবার হিসাব করলো নাইন এ প্লাস আর এটা হিসাব করলো থ্রি বি প্লাস সি এখন আমাদের ফিনিশিং কাজটা দেখাতে হবে তা প্রত্যেকটা এরকম যদি মান এন এর মান ওয়ান টু থ্রি এভাবে বসাতে থাকি এবং তারপর আমাদের কি ক্যালকুলেশনটা এভাবে হবে তাহলে আমরা এখানে নিতে পারবো কি অর্থাৎ সিক্সটি অর্থাৎ এটা নিতে পারবো ঠিক আছে তো ডট ডট এটাকে আমরা চার সমীকরণ দিয়ে দিলাম আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা অবশ্যই কমেন্টসে লেখার চেষ্টা করবো এখন আমাদের কাজ হলো কি এই যে এক নং সমীকরণ তো এটারও সাধারণ পদ এখানে আমাদের লাগবে মানটা বসানোর জন্য আর এখানে কি এন এর মান ওয়ান বসালে পরে এটা একটা হয়ে যায় এন এর মান টু বসালে পরে অর্থাৎ এখানে একটা পাওয়া যায় আর এন এর মান থ্রি বসালে এই সত্য বা সমীকরণটা পাওয়া যায় তো এই সমীকরণ থেকে আমাদের কি করতে হবে অর্থাৎ এর মান এর মান আনতে হবে বির মান আনতে হবে এবং সির মান আনতে হবে তো আমরা জানি তো একটা অর্থাৎ এটা দেখো এটার সাথে যদি ক্যালকুলেশন হিসেবে দেখতে চায় তো দেখা যাবে এটা বড় হবে এটা ছোটো কারণ এখানে থ্রি এ শুধু একটাই ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি দুই নং তিন নং সমীকরণ থেকে দুই নংটা যদি বাদ দেয় তাহলে হয়তো এর মান অথবা বির মান অথবা সির মান আসতে পারে তো ঠিক তেমনি একইভাবে চার নম থেকে যদি এটা বাদ দেয় তাহলে এর অথবা বি অথবা সি আসতে পারে তো এভাবে মানগুলো আমরা কি করবো বিয়ে করে নিয়ে আসবো তো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার আর সাধারণ পদ হিসেবে আমাদের যে মানটা এখানে লাগবে এই সূত্রটা অর্থাৎ ইউ এন এটা আমাদের লাগবে এটা আমরা লিখে রাখলাম আর টু দুবার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস বি এন প্লাস সি ঠিক আছে অর্থাৎ এটা আমরা পরিষ্কার করব আশা করি ক্লাসটি বুঝতে অসুবিধা হয়নি তাহলে এখন আমরা কি করব অর্থাৎ দুই থেকে সরি তিন থেকে দুই নম্বরটা বাদ দেবো অর্থাৎ তিন নং সমীকরণ থেকে আমরা দুই নম্বরটা বাদ দিব তাহলে তিন নং সমীকরণ কত ছিল এটা আমরা লিখব না এটা অর্থাৎ থ্রি এ প্লাস টু বি প্লাস সি ইকুয়াল কত এটা সত্য অনুযায়ী থ্রি ঠিক আছে অর্থাৎ এন এর মান যখন ওয়ান বসাবো তখন সত্য অনুযায়ী এখানে কত আসতে আছে সত্য অনুযায়ী এখানে এটা টেন আসতে আছে আর যখন টু বসাবো তখন এটা আসবে তখন থ্রি বসলে এটা আসবে ফোর বসলে এটা আসবে ফাইভ বসলে এটা আসবে তো যাই হোক এত কিছু প্রয়োজন নেই এখন দুই নম্বর সমীকরণটা কত দুই নম্বর সমীকরণটা ছিল এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টেন তো এটা আমরা কী করবো বিয়োগ করবো তো বিয়োগ করলে কী হবে অপসরণ হবে একটা পদ তাহলে প্লাস আছে মাইনাস প্লাস আছে মাইনাস প্লাস আছে মাইনাস প্লাস আছে মাইনাস বিয়োগ মানে চিহ্নের পরিবর্তন হবে এখানে বাদ দিলে কত আসতে আসে অর্থাৎ এটা আসবে আর এটা এটা কেটে যাবে তাহলে থাকতে আসি অর্থাৎ তিনটা এ থেকে একটা এ বাদ দিলে দুইটা আর দুইটা বি থেকে একটা বি বাদ দিলে এটা ঠিক আছে তো এটা আমাদের কিন্তু একবারে ফিক্স হিসেবে এ অথবা বি আসেনি তাহলে এটা ডট ডট যেহেতু আমাদের কাউন্টিং করছি চার পর্যন্ত এটা আবার পাঁচ নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিলাম এরপর আমাদের কাজ হবে যে যেহেতু আমরা তিন থেকে দুই বি করছি এখন আমরা
9a plus 3b plus c equal 60 आर एकेने तीन नंग सुमिक्रों डा सेलो 3a plus 2b plus c equal to 23 आमरा b एक कोर भो, b एक बना चीनियर पोरी बोतन हो बाबस होई चीनियर पोरी बोतन कोरतो हो, plus तेकलो minus minus तेकलो plus एकोन एकेन तेके बाद दाखो था शे 37 ठेक आशे बाद दिले एटा आशे आर एकेन तेके केटे जा एकटा plus c एकटा minus c खाटा आर एकेन हिशाब कोल अता तीन टा b थेके दुईटा b बाद दिलो पे एकटा b ये जेतो एर बोलो जेनो plus आर एकेन तेके बाद दिलो को था शा अता नौटा ये थेके तीन टा बाद दिलो छोटा ये थाके एकेनो किन्तु fixed हिशाबे कि a अथवा b ये c शोमस्त मान पाव जाए ना तर एकोन अमादर की कोरतो पे एटा अमरा dot 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 ये थे पांच एवं छह इधर कितु कंपेयर करे अमर की कर बधिरे धिरे एक एक टक पौध के ऑपरेशन होता है ए बी सी अमर की कर बहनिश कर अच्छा स्टक कर बो तो लेखन हमारे दर काज हो गए छह नंबर थे के पांच नंबर डबी एक करो अतः छह नंग शोमी करों थे के पांच नंग जो दबी एक करी तो लेखो तो आशे छह नंग को तो सिर्फ सिक्स है प्लस बी तले बाद दिले को तो आस्ता सा तले बाद दिले आस्ता सा तो फोर और एक ने आस्ता सा टू ठीक है सेट आए पे तले बाद हो जाए इजी काटा है किसे एक ने को तो छोटे ऐसे के दूसरे बाद दिले पे फोर है अतः तेरा एक ने हमारे देखो निदिष्टो ए एक टा मान सोलेज भी ये टा हमारे प्रोविजन चिलो तले के ट्वेंटी � थ्री ठीक है सही इधर नोट कर रख बो एकोन ए मांटा चाहिए अमरा जे कोन एक तो आता पांच से अथवा छः बार शत बारी तो अमरा जो देखने छः बार से पांच से बार से ताऊ हो बे अबर छः बार से ताऊ हो बे तो एरमांट को तो एरमांटा अमरा एकोन एरमांटा देखो अत एरमांटा जोखन देखने बार शो तो खन पांच नंग शोमी करने से लो टू ये प्लस बी शोमन को तो ये जाम एकांन एक ना देखो हमरा एरमन बहुत सारे बीरी मंडा चले आज भी तो एरमन को तो सिला सिक्स प्लस बी इक्वल ऐतो ये ठीक है गुण को लो बस छोड़ दूंगा बारो प्लस बी शोमन ऐतो एक है ना एक है जो दिन हिसाब करो बीर मन लाख बे एजुनेटे� तब मैंने बीर मंडा हमने बीर कुर्सी को तो वन एक बार हमारे देर शूत्रो उन्हें जी अर्थात एक है ना हमारा एर मंड बीर कुर्सी फिल्सी आर मंड बीर कुर्सी फिल्सी तार पर बीर मंड बीर कुल मात्रो एक बार सीर मंडा व्यवहार करते हो अर्थात सीर मंडा हमारा जेको ना एक टा शोमिक्रोन बोशे दे बेरे जम्म अतः C पावा जाए, देखते पावा जाए, तो ले एरमान बीरमान बोल सके, opposite अतः C मंडा चला जाए। तो जेको ना एक टॉस्मिक कोण बोल सके होए, तो एको ना हमरा, एक अंत के जेटा बीर कोलम, ये मांटा हमरा कोताह कोताह बोल सको, अतः हमरा जो दे चारे बोल सके, अथवा दुई बोल सके, अतः हमने की कर बात है, एक नॉन शोमिक a plus b plus c समान को तो सिलो ten ठीक है सर तो यहाँ पर a मंडा हमारा बेर कुछ six plus b मंडा तो बेर कुछ one plus c तो नहीं ये बेर कुछ तो अबे तो यहाँ देखो एक ना जो कुल को तो seven आशे plus c इगल को तो ten एक ना जो दी convert करो तो c टे इधिके था भी plus बाय बदल दर करना ही ये तो plus आशे एक ना minus हो जाए तब मैंने c मंडा बाद दे एक ना three हो जाए ठीक है साशा कोरे बिचड़े एक नंग शोमी करने हमरा की आर शोमान थ्री ए शोमान सिक्स बी शोमान वन एवं सी शोमान थ्री बहुत सही ठीक है सेटा तो अखोन इखना देखो यू एन शोमान शूत्र लिखी ए आर टू दिवार एन माइनस वन तार बगत तो प्लस बी एन प्लस सी तो अखोन इखना देखो एर मंडा को तो एर मंडा सिक्स इस एक एर मंडा सिक्स लिखे दिलाम इन को तो एन मान तो नहीं एन माइनस वन प्लस बीरमान कत बीरमान वन वन लिखल एन एर मान तो ये नहीं प्लस कत प्लस थ्री अर्थात सी मान थ्री एन जो हिसाब करो कत आ सिक्स इंटू थ्री एन टू दिपर वन प्लस ये जो गुण कर कत आर्थात एखे आसते 
एन प्लस थ्री एखान के करते अर्थात एस एन टा निर्णय करते हैं तो एस एन टा हलो अर्थात यू एन एर पर निर्भर कर सिक्स एक ख्याल करो आप सूत्र पड़े आसल आगे नाइन टेने एखे देखो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डट 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 प्लस एन संग पर्त एक सूत्र जानी तक सूत्रता कि लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन बु ठीक है यहाँ मतलब प्रयोजन हो और एक कथा हलो ते एखे देखो वन प्लस आर प्लस आर स्कोर प्लस डट 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 प्लस आर टू दि पार एन माइनस वान तक सूत्रता कि आसे तक सूत्रता आसे आर टू दि पार एन माइनस वान बर माइनस वन ये तो कौन कौन सूत्र एप्लै करते हैं एक खेल करो ये देखो थ्री ये एखे एटार संगे एक खेल करो आर अर्थात एखे थ्री और यहाँ पावर जो थे तक ये ए रकम सूत्रता यह सूत्र एक उल्टे जाए जेहतु हमें आगे बेर कर माना वन बसी और आर एक माना वन कम जो आर माना वन बस तक ये सूत्रता आसे और जो आर माना वन छोटो है तक सूत्रता कि घूरे जाए अर्थात इटे घूरे जाए अर्थात वन सामने आसे तो जैक ये हिसाब तो यकम तो जैक आप देखो जो क्षेत्र करब ये सूत्र जो हिसाब करी एटार संगे तो आस्ते आस्ते कि आर बोलते कत थ्री और एखे एन माइनस वन तो एन बोलते ये और एखे कि आर माइनस वन आर बोलते अर्थात थ्री माइनस सूत्र वन और प्लस प्लस ये कि हिसाब कर ले प्लस ये देखो वन प्लस टू ये जो चले धाराटा कि आसे ये तो एन इंटू एखे एन इंटू एन प्लस वन बु और जीतु ये एट जो सूत्र नीते चाहिए जीतु ध्रुवक हिंस हिसेब आसे तो ये कि थ्री इंटू एन द्वारा गुण करब जीतु हमारे तमोपद हिसाब बेर करते शुद्ध ये मन रखते हैं इटा जमन एट सूत्र यूज कर गेस एट गेस तक ये ध्रुवक हिसाब से आसे यह विधि के तमोपद हिसाब से एन द्वारा गुण कर देव ठीक है तरह हिसाब पर कथा सिक्स इंटू थ्री टू दुपर एन माइनस वन एट बद दी कथा से टू प्लस ये एक सूत्र अर्थात उत्तर संगे मिलार जो हमें ये क्षेत्र करब ये ना कर ले चलो जमन आज तेम रख लो समस्या नहीं ठीक है आब जो गुण कर दो ये और ये जो गुण कर दे कथा से प्लस थ्री एन तो ये काटाटी करो तीन दुगुण छय मैंने एक थ्री आसता से थ्री टाइम रेखे लिखब तरह थकता है कि थ्री टू दि पार एन माइनस वन एक ब्राकेट और एखे कत प्लस वन बु एन इंटू एन प्लस वन प्लस थ्री एन एट हलो हमारे कांखित प्रश्न अन्सार अर्थात एस एन टाइम बेर कर फिलसी तो आशा करी हमारे क्लस टी बुझते बुझे गेसि जो को जगह बुझते असुविधा अवश्य कमेंट्स लेखा चेषा कर आज के पर्यटन देखा पर्वती क्लैसे से पर्यटन भलो थे आल्ला हाफिज़